ഹായ് ഐ എം ഫമീൽ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ അതിൽ പാർട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ വണ്ണും ടൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് നൗ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് എന്താ സെക്ഷൻ ത്രീൻ്റെ പ്രത്യേകത സെക്ഷൻ ത്രീൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം നോക്കൂ ഫോർ മാർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ മാർക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും റോങ് ആൻസറിനൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല സീറോ മാർക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഇറക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റം ഹാസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് ഫോട്ടോൺ സെമിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ എ ടാർഗറ്റ് മെറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ The maximum kinetic energy of the photoelectrons generated is 1.95 electron volt. Then Kmax is 1.95 electron volt. And if the photoelectric threshold wavelength for the target metal, target metal is the threshold wavelength. Threshold wavelength is the maximum wavelength. That is 310 nanometer. The value of Z is the atomic number. Because it's not hydrogen atom. Hydrogen like atom is the atomic number. Then Z. Then we can do the same thing. We can do the same thing. We can apply the formula to the Redberg formula. We can do the same thing. We can apply the hydrogen to the Redberg formula. Z involved is the first time. അപ്പോൾ റിഡ്ബർ ഫോർമുല നോക്കൂ വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ സെഡ് ഉണ്ട് സെഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആർ സെഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെയും തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ ആണ് ആർ എച്ച് സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ വെച്ച് അത് നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ലാംഡ നമുക്ക് കാണണം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മാക്സിമം കെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും നോക്കൂ കെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കെ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ എനർജി എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്താണല്ലോ കെമാക്സ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഇക്വേഷൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് അപ്പൊ ഇ മൈനസ് ഫൈ നോട്ട് ആണ് ഇത് സാധനം അല്ലെ ഇ മൈനസ് ഫൈ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ മൈനസ് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് യെസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഫൈ നോട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈ നോട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ലാംഡ നോക്കൂ നമുക്ക് ത്രീ ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഡ ത്രീ ടെൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഫൈ നോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഫൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ നോട്ട് ശരിയാണല്ലോ എച്ച് സി ലാംഡ നോട്ട് നമുക്കിവിടെ നാനോമീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് സി നോക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടെൻ വേറെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് സീറോ സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തു സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് റെഡ് ബർഗ് ഫോർമുലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം റെഡ് ബർഗ് ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡനെ നമുക്ക് ഈ തന്ന ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എങ്ങനെയാണത് സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ അല്ലേ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അവിടെ വൺ ബൈ ലാംഡ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വൺ ബൈ ലാംഡ വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് യെസ് നോക്കൂ ദർ ഫോർ വൺ ബൈ ലാംഡന നമുക്ക് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബൈ എച്ച് സി ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗുണം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നോയിക്കോണികൾ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡനെ ഞാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ യെസ് ഇനി എച്ച് സിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായ മതി അപ്പോൾ എച്ച് സി ആർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ശരി ഓക്കെ നോക്കൂ എച്ച് സി ആർ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നതാ ആർ എച്ച് സി അത് എത്ര തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ദർ ഫോർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത് കാണാതെ പോകരുതേ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതാരാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എത്ര സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത് കാരണം ഇനി സെഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ആകെ ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ അതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ സെഡ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയറിന് അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയറിന് അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ആരാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ശരിയല്ലേ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിവൈ യെസ് റെഡി ഓക്കെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടണം നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ അടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു യെസ് അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കൂ സെഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുണ്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മുപ്പത്തി ആറ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഏറെക്കുറെ നോക്കൂ ആ നയൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി നാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും കിട്ടുകയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വേണേൽ ചെയ്യാം കാരണം അല്ലെ നയൻ നമ്മളെടുത്തത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എടുത്തത് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ആണത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് മുപ്പത് മുപ്പതും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്തോ ഒരു മെസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി അൻപത്തി നാലും അൻപത്തഞ്ച് ബാക്കി അഞ്ച് അയ്യായിരം മുപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി ഓക്കെ രണ്
ൂടി <laughs> കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നത് അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതും അതിന് ഇക്വലന്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്താ നമുക്കൊരു പ്യുവർ നമ്പർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയൻ ആണ് അപ്പൊ നയന് കൃത്യമായിട്ട് സെഡ് കിട്ടാ ത്രീ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാരണം അവിടെ നമുക്ക് വേറെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ വരാനില്ല അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ അവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത നമ്മളവിടെ മുൻകൂട്ടി കാണണം നേരെ മറിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഫ്രാ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒക്കെ വൺ ടാസ്കിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് നൗ വി വിൽ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് Two concave mirrors M1 and M2. The M1 and M2. Okay, random concave mirrors are no optics. Question on. And a convex lens L. Convex lens L with a common principal axis. Correct. No problem. As shown in figure. The focal length of L is 10 cm. Lens in the focal length is 10 cm. Radii of curvature of M1 and M2 are 20 and 24. അപ്പൊ എം വണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അതായത് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററും ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റെഡി അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ ആൻഡ് എം ടു എൽ ആൻഡ് എം ടു അത് ട്വന്റി ആണ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഉണ്ട് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്ട് എസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എവിടെയുള്ളത് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ ആൻഡ് എം ടു എൽ എം ടു മിഡ് പോയിന്റിൽ ആരുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് When the distance between L and M1 is n by 7. L um M1 um. Okay, no, E distance anu parayin da ito. Adi n by 7 anu gil. Uh, one of the images coincides with S. Okay, yes. Adi adi object, it anu lo object il thanne image form jayin da. Uri vada image form jayin da. Adi lo onnu object il thanne form jayin da. One of the images coincide with S. the value of n n in the value endaan idana question what is the value of n this is the question okay or namukku cheyavuna karyam aanu kaaranam combination of uh, uh, lens mirrors okkana varunathu appo ithana sandarbhathile nammala basic idea ningal karam image formed by the first element acts as the virtual object for the second one and image formed by the second uh, element acts as the virtual object for the third one and so on ee or method la nu nammal ee question approach cheyandathu appo similar question okke namukku ncert textbook la adakkandu pakshe ivada object in between la nallathu pakshe adu namukku prashnam illa appo ivada namukku proceed cheyan pattiya ettu nalla method ee object ninnu aadyam light rays mirror like move cheyunu മിറർ ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം അപ്പൊ മിറർ അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഇമേജ് ലെൻസിന്റെ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അതാണ് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ദ മിറർ എം വൺ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം യെസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് റൈസ് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇയാൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈസിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ 
അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ വാല്യൂസ് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കാരണം ട്വന്റി ആണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ എൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എം ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാറ്റയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ആദ്യം ഞാൻ എം ടു ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എം ടുവിന്റെ ഇമേജ് കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഇയാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് റൈസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ബൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കൂ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നല്ല പ്രോബ്ലം ആണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിറർ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വല് ഞാൻ എഫ് ടു തന്നെ കൊടുക്കാണ് അതിന് എഫ് ടു എഫ് വൺ നോക്കി നമ്മൾ കൊടുത്ത സീക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാം എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഞാൻ വി തന്നെ കൊടുക്കണേ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വേണ്ട നമുക്ക് എഫ് ടു വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഇവിടെ കോൺ കെ മിറാണ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ കാരണം മിഡ് പോയിന്റിലാണ് എസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് ടെൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഞാൻ എൽ സി എം നോക്കൂ എൽ സി എം നമുക്ക് ആരെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്ലസ് ട്വൽവ് ദർ ഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ദർ ഫോർ വി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഈ മിറർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ ഇമേജ് ഏകദേശം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്രാം യെസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് റേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുതാ ഇങ്ങോട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡാഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം കളർ അപ്പോ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് നേരെ ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അത് അത് വന്ന വൈക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുക അതിങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് റേ അതിൽ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പോകും ഓക്കെ റെഡി യെസ് അവിടെ തട്ടിയ പിന്നെ അത് തിരിച്ചും കൂട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കൂ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രൈവും ഈ റിഫ്ലക്ടഡ് ഡ്രൈവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് എച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹിയർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലാണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എവേ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എവേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നോക്കും അപ്പൊ
ഓ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നോക്കൂ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സോറി സോറി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ ഇവിടുന്നും കൂടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ന വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് നോക്കൂ ഞാൻ എയ്റ്റി എൽ സി എം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റി നീട്ടി വി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെൻസ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് നോക്കൂ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയ പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ എത്തും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഇവിടെ എവിടെ ആണെന്ന് കരുതും സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ഇതിലൂടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ റെഡി പക്ഷെ ആ ലൈറ്റർ അവിടെ നിൽക്കൂലല്ലോ ആ ലൈറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ ഇമേജിൽ തന്നെ സോറി എസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വരുന്ന ലൈറ്റർ ഈ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ഇത് നോക്കൂ ലൈറ്ററെ വന്ന വൈക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇറ്റ് ഷുഡ് റീട്രൈസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് വേണ്ടേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ റീട്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീട്രൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് വന്നു മകളെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കിട്ടിയ സാധനത്തിന് ശരിക്കും ഇടപെട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അവിടെ തന്നെ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ആൻസർ അല്ല ഉള്ളത് ഒന്നിലധികം ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് എയ്റ്റി ബൈ സെവനിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ സപ്പോസ് ആ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ഇവിടെയാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പോയിന്റ് എം വണ്ണിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ഞാൻ അവകാശപ്പെടാനാണ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അപ്പോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ റേഡിയസ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക വന്ന വൈക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ റീട്രൈസ് ചെയ്തു റീട്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ പ്ലസ് അതിലേക്ക് എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എം വൺ ആൻഡ് ലെൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായണോ ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാതെ സപ്പോസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാ ഇത് ഇതാ ദിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ സി വൺ എന്ന് വിളിക്കുക സി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എം വണ്ണിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എം വണ്ണിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എം വണ്ണിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സി ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കുക ഇതിലൂടെ വരും അത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പോകണില്ല ഓക്കെ ഇമേജ് അവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലായി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിലാണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ ഐ ടു എന്ന് വിളിക്കാം തൽക്കാലം ഐ ടു എന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി സിൻസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് സി വൺ ആണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ആവാം ആവാം കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് അവസാനം സംസാരിച്ച എന്താ വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് എസ് ആ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് എസിൽ തന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സി വണ്ണിലൂടെ കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് വന്ന് വൈക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു റീട്രൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ റീട്രൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനിതാ ഈ കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റീട്രൈസ് ചെയ്താൽ നോക്കൂ റീട്രൈസ് ചെയ്തു റീട്രൈസ് ചെയ്തു ദ ഇമേജ് ഇവിടെ തന്നെ
ആ സെവനെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എൻ ബൈ സെവൻ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും ടു ട്വൻറ്റി ശരിയല്ലേ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ടു ട്വൻറ്റി മാത്രമല്ല ആൻസർ ഉള്ളത് അതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പക്ഷെ ടു ട്വന്റി മാത്രമല്ല ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ടു ട്വൻറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇനിയും ബാക്കി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും അത് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് കേട്ടോ വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി ബൈസ് ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താ നോക്കാം നോക്കൂ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്നാൽ ഇയാളുടെ ഇത് അങ്ങനെ വന്നു അത് പാസ് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ആണെന്ന് കരുതുക എഫ് വൺ ഫോക്കസ് ആണ് ആവാം കാരണം എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ എയ്റ്റി ബൈ സെവന് ഇയാളുടെ ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് എന്താന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു സാഹചര്യവും അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു ഈ ലൈറ്ററെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺകെയിം മിററിലേക്ക് പാരലൽ ലൈറ്ററെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പാരാക്സിയൽ റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോക്കസിലൂടെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പാരലായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നോക്കൂ പാരലായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഞാൻ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇതാ ഇവിടുന്ന് പാരലായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിലാർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ പാരലായിട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാളുടെ ഇതാ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വെച്ചത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാത്രമല്ല അത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈറ്ററെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നോക്കൂ നേരെ കൺവേജ് ചെയ്യലെങ്ങോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്തു ഫോക്കസിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നോക്കൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ഇത് ഇത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഫോക്കസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഫോക്കസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഡീനെ എഴുതുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നേരത്തെ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു റെഡി ഇതാണ് എൻ ബൈ സെവൻ ഇവിടെ എൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് ഈ സാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ മനസ്സിലായോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ വരെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാക്കി ആ കിട്ടിയതിനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ആൻസറും കൂടെ ഇവിടെ
ഓക്കെ അടുത്ത ചാൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓ ഇതും കൂടെ വായിക്കാം അടുത്ത് നോക്കൂ ഈ ലൈറ്ററെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ പോളിലേക്ക് വരാം പോളിലേക്ക് പോളിലേക്ക് വരാം വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ യെസ് പോളിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോളിലേക്ക് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എന്തായി എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ആയി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം എന്താണ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ നോക്കൂ പോൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്താണ് നോർമലാ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്താണോ അതേ ആംഗിളിലാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമട്രിക്കലി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും മനസ്സിലായോ വളരെ സിമട്രിക്കലി ലൈക്ക് ദിസ് അതിനുശേഷം നോക്കൂ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എഗെയിൻ ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് വളരെ സിമട്രിക്കലി ആണ് വരുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ഇവിടെ എത്തും ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി അപ്പോഴും നോക്കൂ എസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു ആ സമയത്തും എസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ എസിൽ തന്നെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ കാരണം ഇയാൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ സെവനില് അത് മിററിന്റെ പോൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുക ഓർ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ എന്നിന് എയ്റ്റി ആവാം എന്നിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവാം എന്നിന് ടു ട്വന്റി ആവാം അപ്പോ എന്താണ് ഇനി ഒറിജിനൽ ആൻസറിൽ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചാൻസസ് ആണ് ഇവിടെ ഏത് ചാൻസിനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചാൻസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ എഴുതുന്നു എന്നല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ആൻസർ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി സെ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എന്നീ മൂന്ന് ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ തീൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രോം ദ ലെൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ ഇമേജ് ഫ്രോം ദ ലെൻസ് അത് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ദ എറർ ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് എൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടെത്താം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റിയൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ അതർ സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദർ ഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ടി യെസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എറർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവ നോക്കൂ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യുവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എഫ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആരാ ശരിക്കും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഡി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ എൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് ഫോക്കൽ ഡി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദർ ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ
d minus dv by v square v square clear on a low minus uh, minus what minus what a plus of leather minus minus or low yes other plus on it up a plus even a number d u d u divided by u square into f into f hope it is clear about df by f l under the अब नहीं हमारे एरर्स आना तो हमारे डी ले इन्दर अब नहीं हम करें हम एरर्स आर ऐड अप ले एरर्स ना हमारे ऐड आना चाहिए ना therefore c df by f ने याना नेगेटिव ना परिणीत करने लिया अब ना हम कावड़े एडिशन आना वेरना that is dv by v square plus du by u square into f into f into hundred percentage ले into hundred percentage that is equal to du नो को point two ने सब्सिट्यूट किया ना point two divided by twenty square plus point one divided by ten square into twenty by three into hundred percentage into hundred percentage ready ले ready ले अब नो को ये hundred ले ई रंड जीरो यूं ई वर्ड्स जीरो यहाँ कटे दो ई जीरो कटे दो ओके पिन्ने ई ट्वेंटी ले टेन ने जाने गोटो गुड़तन जिया गुड़ कम बुआ ना अबो इन्हीं के अंदर टोम डेट इस इक्वल टू टू बाय फोर प्लस वन बाय वन आना लो इनटू टू बाय थ्री इनटू टू बाय थ्री यस अब हम लोगों इन द गिटा सिंबल इनटू हंड्रेड परस परसेंटेज इन्दा अत्रीम परसेंटेज लोगों इधर टू टू कटे दो आपे इवर्ड वाले टू रूम आ टू आ इवर्ड तक टू कटे हूँ ई टू बिना मोटर लगो मोटर मेरो शेरे ले न्यान इन्हीं आठ तक पहेज यूज़ किए नहीं लिया न्यान इवर्ड तक नहीं द बाकी चीज़ � into hundred percentage अदर ने याना चाहिए था ना ये वाला percentage टीले उन लोग that is equal to इतने के टा ये वाले two two कटे दो लेदा the two two कटे दो वाले two आ two ये two कटे दो वाले आपो one आपो one plus two into one by three percentage that is equal to the final answer is one percentage is the final answer शेरे ले Three by three, one percentage. The answer is one percentage. One percentage is the final answer. Clear? Yes. Now question number eleven. A closed container contains homogeneous mixture of two moles, two moles of an ideal monoatomic gas. मात्रले आदिने गाम एंड वैल्यू तो अंदर चंदे. Yes. या अन्ना मो कार्य अपना कार्य. पिन्ने यो एंड वन मोल ऑफ आइडियल डायएटोमिक गैस आदि ने गामा तो अंदर चंदे. Here gamma is the ratio of specific heat set to constant pressure and the constant volume. Cp by Cv is clear. The gas mixture does a work of 66 joule when heated at a constant pressure. When heated at a constant pressure. The change in internal energy is conducted. The change in internal energy. Now we have to think about the two mixture. In one of the two mixture, एन वन इन द बारे इन द दो टू मोल्स हैं ना आदत तो इली एन टू इन द बारे इन द दो वन मोल हैं ना पिने फर्स्ट लेन ओको मोनोएटोमिक गैस हैं ना मोनोएटोमिक अब वर्क वड़ा चेंज इन इंटरनल जिन अपना ले डेल्टा यू सी को लो एन सीवी डेल्टा टी एन सीवी डेल्टा अब सीवी नमको आन थ्री बाई टू आ रही है थ्री बाई टू प्लस वन अब फाइव बाई टू अब थ्री बाई फाइव यस अब थ्री बाई टू आ रहा है मोनोटोमिक ये वाला तो डायटोमिक का ना अब ये केस ले ये वाला सीवी वाले ले फाइव बाई टू आ रहा है फाइव बाई टू आ रहा है पिन्ना तो हम कहने दाना अब वाला तंदर तले ओके वाला इनफॉरमेशन � constant pressure लेने कोशिश ले प्रत्येक बार नहीं टंडे अब अब PV equal to nRT ले PV equal to nRT 
above therefore this is equal to nr delta t okay appa total idu work done the basic appa total work done w total ivada rendu undallo appo first the n1 r delta t plus n2 r delta t that is equal to 2r delta t plus r delta t appo aage etra delta t ay 3 r delta t ee work done nanu question il endu parnadu 66 joule ennu parnadu therefore from here you can r delta t kittum karan ee r delta t avashyam undu delta u aanu nammalodu kaanan parnadu delta u is equal to n cv delta t cv r delta t ah nokku avada namukku apply cheyalada avada namukku apply cheyanam namukku avashyam varum n delta u is equal to n cv delta t okay nokkam അപ്പൊ ആറ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവ അപ്പൊ ട്വന്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആറ് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു അപ്പല്ലോ യെസ് നൗ ഡെൽറ്റ യു നോക്കാം ഡെൽറ്റ യു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി അപ്പൊ ആറ് പ്രശ്നം ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആറിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സി വിയിൽ ആറ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാളതുകൊണ്ട് അപ്പോ എൻ വൺ എൻ വൺ എത്രയാണ് രണ്ടാളും കൊടുക്കണല്ലോ ദീസ് എൻ വൺ സി വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് എൻ ടു സി വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എൻ വൺ എൻ വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ആർ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ ആ ഡെൽറ്റ ടിക്കുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് കേട്ടോ പ്ലസ് എൻ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോ ടു ടു കട്ട് അപ്പൊ ത്രീ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ത്രീ അപ്പൊ ത്രൈ ഫൈവ് ഇലവൻ ബൈ ടു അല്ലെ ഇലവൻ ബൈ ടു അല്ലെ വരുന്നത് ഇലവൻ ബൈ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പൊ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി വൺ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ജൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് ദ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് നൗ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഈസ് വാക്കിംഗ് എവേ ഫ്രോം ദ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ along a straight path on the flat ground the lamp post and the person are always perpendicular to the ground yes apo if the speed of the person is uh, 60 cm per second speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person and ennaanu chodyam okay appo namukku diagram nirbandhayittu vanam nokku idu nammala post aanu post 4 meter high ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിന് വേറെ കളർ കൊടുക്കാം സപ്പോസ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ പേഴ്സണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണെ വരച്ചില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണെ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വരച്ചാൽ ഡയഗ്രാം പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതുവരെയാണ് ദ പേഴ്സൺ ഇവിടെയാണ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഓക്കെ നോക്കാം യെസ് ഇനി ഡയഗ്രത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഇതാ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാണ് ഓക്കെ നൗസി ദിസ് ആങ്കിൾ പേഴ്സണിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ This is 1.6 meter. Yes, now this is light post. Then so, here is the light. Here is the light. Then here is the light. Then here is the light. Then here is the shadow. 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 Okay. Shadow. Ready? Then here is the shadow. Then here is the position of rate of change. Then here is the shadow. നിങ്ങൾക്ക് ഡയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഹൈറ്റ് മാറാൻ പോണില്ല 
അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ ഇതാ ഇതാണ് ഷാഡോ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോൻ്റെ ടിപ്പ് ഏത് സ്പീഡിലാണ് പോവുക എന്നാണ് ചോദ്യം യെസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കൂ ആ അവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കൂ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ഷാഡോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സണ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോസ്റ്റ് അല്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പേഴ്സണിന്റെ സ്പീഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഷാഡോന്റെ സ്പീഡ് അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത് ഷാഡോന്റെ ടിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈ എക്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൈൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി എക്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടിട്ട് വൈൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചും അതും നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലേ നമുക്ക് ക്യാൻസർ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി മാറും കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഷാഡോ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ഓക്കെ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിമിലർ ടാങ്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ ഞാൻ ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ അടുത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ബൈ ദിസ് അപ്പോൾ ഇനി വലിയ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ ടെൻ ബൈ ഫോർ അല്ലത് ദ ടെൻ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ശരിയല്ലേ ടെൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് 10 ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഒന്ന് പോയാലും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ക്ലിയർ ഇൻക്ക് എക്സ് അല്ലേ വേണ്ടത് ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൈ നൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് എന്ത് സിക്സ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ടി therefore uh, you will get uh, 20 20 into 40 40 cm per second is the final answer 40 cm per second okay now question number 13 adhaye nammala section 3 le last question aanu two point like objects arakana uh, mass 20 gram and 30 gram okay diagram il krithayittu koduthund namm highlight cheyanda are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 cm okay enna cha idinde length 10 cm aanu this system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass okay appo ee point cm aanu nokku this is cm center of mass then uh, shown figure okay the resulting ടോഷണൽ പെൻഡുലം അണ്ടർഗോസ് എ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ടോഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദ വയറ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ എൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെ എൻ കണ്ടെത്തണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഒമേഗ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ഐ ആണല്ലോ ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ അപ്പൊ അത് കിട്ടണം അപ്പൊ മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇയാളുടെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കോമൺ ആക്സിസിലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ്
നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്നും ഇതിന് എക്സ് ടു എന്നും കൊടുക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആണ് ഓർ എക്സ് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എത്രയാണ് ആകെ ഉള്ളത് ടെന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അത്രയും ഷെയർ ഒരു ഷെയറായി ഇൻറ്റു അതിൽ രണ്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് വണ്ണ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എത്ര അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം ടെൻ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒമേഗ ആണ് ആവശ്യം ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഐ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഐ കണ്ടെത്താൻ പോകണം ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എൻ ആക്സിസ് എൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് പോയിന്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ എം ആർ സ്ക്വയർ എം ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാളെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ ആക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി അത് രണ്ട് കേസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് എഴുതാൻ പോകും കേട്ടോ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു ആർ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ അവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് എഴുതും ആ വേണം ഇപ്പം തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ കേട്ടോ രണ്ടിലും കോമണാ ഗ്രാമിൻ്റെത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു അവിടെ എക്സ് സിക്സ് ശരി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റി പ്ലസ് അവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ പത്ത് യെസ് അപ്പോൾ ടു ഓക്കെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ശരിയല്ലേ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആരാണ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റെഡി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ആരാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ കേൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡയ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അവിടെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് എഴുതലല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ശരി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നാൽ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മീൻസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണല്ലോ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ ടെൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ വാല്യൂ ഓ